ஸோ நம்ம வந்து ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன் ஏ தேர்ட்டி ஒன் பி தேர்ட்டி ஒன் சியை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டியோட ப்ரெசன்ட் பொசிஷன் என்ன ஓகே ஸோ வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் வந்து ஒன்றாக இருந்துச்சு இது ஆர்டிக்கல் வந்து நைன்டீன் ஒன் கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் எஃப்லையும் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி ஒன்லேயும் வந்து இது வந்து இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நைன்டீன் வந்து ஒன் எஃப் இது வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அக்யூர் பண்ணலாம் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை அதுக்கான உரிமை வந்து உங்களுக்கு இருக்குது இது சிரிசனுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட உரிமை ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஸ்டேட் பிடுங்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஓகேவா டிப்ரைவ் ஓகேவா உங்கள்கிட்டேருந்து வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டிப்ரைவ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து வந்து இருக்கிற ரைட் அது ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து பட் வந்து லாவோடைய அத்தாரிட்டி படி வந்து நீங்கள் வந்து டிப்ரைவ் பண்ணலாம் பட் அக்கார்டிங் டு த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த லா ஓகே ஸோ வந்து அது எப்படி பார்த்தோம்னா சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்டேட் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அக்யூர் பண்ணணும்னா முதல்ல அது பப்ளிக் பர்பஸ் தான் இருக்கணும் ஓகே சும்மா நினச்சோடனே ஒருத்தனோடைய ப்ராப்பர்ட்டி அக்யூர் பண்ண முடியாது பப்ளிக் பர்பஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் இன்னொன்று வந்து கண்டிப்பாக வந்து காம்பன்சேஷன் வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த வந்து ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் ஓகே ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்லேயும் வந்து ஸோ இந்த ரெண்டு இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் வந்து ப்ரா ரைட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து க ஃபண்டமெண்ட் ரைட் செக்ஷன்லேருந்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு பார்ட் டூவில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வந்து ஒரு சாதாரண லீகல் ரைட்டாக மாற்றி வச்சுட்டாங்க ஏன் அப்படி மாற்றினாங்க அப்படின் சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்து பெரிய கன்ஃபர்டேஷன் வந்துச்சு ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து லாஸ் வந்து வருதோ அவங்களால காம்பன்சேஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியல இன்னொன்று வந்து அந்த லா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்டை மீறி இருந்தாலும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டின் படி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து வந்து கான்ஸ்டியூஷனை மீறுதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஸ்டக் டவுன் பண்ணிடுது ஸோ இதனால் வந்து தொடர்ந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒரு கன்ஃபர்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இன்னொன்று வந்து நிறைய கேசஸ் வந்து வந்து கோர்ட்டுக்கு பின்னாடி வந்து பேமெண்ட் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்டிங்ல இருந்துச்சு இன்னொன்று வந்து நிறைய கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வந்து அவங்க பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க தொடர்ந்து வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் படி ஸோ இதெல்லாம் வந்து வந்து இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபார்ட் ஃபோர்த் காஸ்டில் அமௌண்ட் நைன்டி செவன் எயிட் படி இந்த ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் எஃப் அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் இரண்டையுமே வந்து டெலிட் பண்ணிட்டாங்க டெலிட் பண்ணிட்டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு லீகல் ரைட்டாக வந்து அவங்க வந்து இதை வந்து வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த லீகல் ரைட்டாக வைக்க ஒரு லீகல் கான்ஸ்டியூஷன் ரைட் பட் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸாக இல்லை அதனால் என்ன வந்து இப்போ வந்து ஆயிட போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அக்ரி பர்சன் வந்து டேரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ போக முடியாது ஓகே அந்த வந்து ரிட்ஸ் ரிட் பெடிஷன் அஞ்சு ரிட் பெடிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நீங்கள் போனால் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸை வந்து மீனா மட்டும் தான் போக முடியும் அப்போ இப்போ இது வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட் இல்லாத போது போக முடியாது பட் ஹைகோர்ட் வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டியில் வந்து வந்து போகலாம் கண்டிப்பாக ஸ்டில் வந்து ஓகே இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸிகூட்டிவ் ஆக்சன் போதெல்லாம் வந்து பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது எக்ஸிகூட்டிவ் நினைச்சா ஒரு பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எடுத்துட முடியாது பட் லிஸ்டிவ் ஆக்சன் கூட வந்து பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணல ஏன்னா வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸை வந்து வேலிட் பண்ணால் தான் வந்து ஸ்ட்ரக்டர் பண்ண சொல்லுது ஸோ இதான் வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸை கிடையாது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து ஈஸியாக வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் லீகல் ஆக்சன் மூலமாக வந்து எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்பன்சேஷனுக்கு வந்து எந்த ஒரு வந்து கேரண்டி ரைட்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படல ஸோ அது இன்னொரு வந்து பெனிஃபிட் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது பட் வந்து ஸ்டில் வந்து பார்த் த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணல ஸ்டில் வந்து சம் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து காம்பன்சேஷன் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அது சில கேஸஸில் டூ கேசஸில் எக்ஸாக்ட்லி பார்க்கும்போது அந்த ரெண்டு கேசஸ் என்ன பண்ணும்போது ஆர்டிகல் தேர்ட்டியில் என்ன இருக்குன்னா வந்து மைனாரிட்டி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அக்யூர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்தாங்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஏப்படி வந்து ஒரு பெர்சனல் கல்டிவேஷனில் உள்ள ஒரு லேண்டை அண்ட் வந்து ஸ்டாட்டரி சீலிங் மீன்ஸ்குள்ளே இருக்க ஒரு லேண்டை ஒரு சின்ன லேண்டு அது பெர்சனல் கல்டிவேஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த லேண்டை வந்து டிப்ரே பண்ணும்
வந்து நீ கம்பெனின்னு பார்க்கும்போது வந்து ரெண்டு கம்பெனியை வந்து ஒன்றா சேர்த்து விடுறது அமால் கிவேஷன் இல்லாட்டி வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸோ இல்லை டேரக்டர்ஸோடைய ரைட்ஸை வந்து இல்லாமல் இருக்கிறது எக்ஸ்டிங் இஸ்மெண்ட் இல்லாடி வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து மைனிங் லீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதோடைய வந்து அதை எக்ஸ்டிங் யூஸ் பண்ணுறது இல்லாட்டி வந்து மாடிஃபை பண்ணுறது மைனிங் லீஸை ஸோ இந்த அஞ்சு இதை வந்து பண்ணும்போது ஆர்டிகல் ஃபோர்டின் அண்ட் நைன்டீன் வந்து மீனாக கூட வந்து இது வந்து செல்லுபடி ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஏல வந்து சொல்லப்படுறது ஓகே பட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் ஏட முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டிலையும் தேர்ட்டி ஒன் ஏலையும் வந்து காம்போசிஷன் பாயிண்ட் கூட சொல்லிடுவாங்க தேர்ட்டி ஒன் ஏல என்னென்னா வந்து தேர்ட்டி ஒன் ஏல என்னென்னா வந்து ஸோ வந்து லேண்ட் வந்து பர்சனல் கல்டிவேஷனில் வித்தின் சாட்டரி லிமிட்ஸ் இருக்கும்போது காம்போசிஷன்ஸ் கொடுத்தாகணும் அதே மாதிரி அர்பனில் வந்து பில்டிங்ஸ் ஓகே வித்தின் சாட்டரி லிமிட்ஸ் கூட இருக்கும்போது காம்போசிஷன்ஸ் கொடுத்தாகணும் இது வந்து எல்லா லாஸ்க்கும் வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து பார்லிமெண்ட்ரி லாக்கு மட்டும் தான் வந்து இந்த இம்யூனிட்டி தருது ஜுடிஷியல் ரிவியூவில் இருந்து பட் வந்து ஸ்டில் வந்து ஸ்டேட்டில் வந்து பிரசிடென்சியல் ஒரு அசன் பிரசிடென்சியல் கன்சிடரேஷனுக்கு வந்து ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டு பிரசிடென்சியோட அசன்ட் வாங்கிடுச்சுன்னா இந்த லாவுக்கு அந்த தேர்ட்டி ஒன் ஏல உள்ள இம்யூனிட்டி வந்து செலவு வரும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் பி வந்து பார்க்கலாம் இது என்ன வந்து லைக் இது ஒரு பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த தேர்ட்டி ஒன் பில தேர்ட்டி ஒன் பி படி வரலாம் வந்து நைன்த் ஸ்கெடியூலில் எந்த ஒரு ஆக்டை வந்து போட்டாலும் அதை வந்து ஜுடிஷியரி வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஆக்ட் படி ஸோ வந்து நைன்த் ஸ்கெடியூல் அது மாதிரி வந்து நிறையா விஷயங்கள் போட்டுருந்தாங்க பட் என்னென்னா வந்து சூரியன் என்ன சொல்லிச்சா வந்து வந்து ஜுடிஷியல் ரிவியூவில் வந்து பிளாங்கெட் இம்யூனிட்டி வந்து முடியாது ஏன்னா வந்து ஜுடிஷியல் ரிவியூங்கிறது பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதை நீங்கள் எடுத்துட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டி செவன்டி தான் கேசுகள் வந்து பாதிக்க கேஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அப்போ வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு உள்ள நைன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு முன்னாடி உள்ள லாஸ் வந்து இம்யூனு பட் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் எந்த லாஸ் போட்டாலும் வந்து ஜுடிஷியல் ரிவியூ வந்து நைன்த் ஸ்கூலில் போட்டால் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன் சி சேவிங் ஆஃப் லாஸ் கிவிங் எஃபெக்ட் டு தி டேரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ப்ராடக்ட்டை வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இது இந்த கொண்டு வந்தாங்க ஓகேவா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் நைன்டீன் வந்து வயலேட் பண்ணப்பட்டாலும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் பி அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் சி டிபிஎஸ்பியில் இந்த ரெண்டு ஆர்டிகளுக்கு வந்து எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் நைன்டீன் வயலேட் பண்ணப்பட்டாலும் இது வந்து செல்லுபடி ஆகும் இது வந்து இதை வந்து ஸ்டக் டவுன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஆர்டிகல் படி வந்து சொல்லியிருக்காங்க